Con la presencia del jefe de gabinete, Aerolíneas Argentina está presentando nuevas frecuencias en sus vuelos de cabotaje. Vamos a compartir la transmisión en vivo, el anuncio y cuáles serán las rutas a partir de ahora. Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, lo que, que es un, un destino muy importante, eh, tanto desde el punto de vista turístico como, eh, como regional, eh, lo que estamos eh, poniendo es el vuelo eh, Córdoba-Ushuaia, que se aseguran dos frecuencias semanales, eh, martes y sábado, este, durante todo el año. ¿sí? Eh, el resto del año varía entre tres y seis frecuencias. Eh, y por otro lado, en lo que es la ruta Buenos Aires-Río Grande, estamos aumentando los asientos ofrecidos y más espacio para el traslado de cargas, eh, cambiando el equipo que estamos usando, que es el Embraer 190, lo estamos eh, cambiando. En tres de las 14 frecuencias semanales se va a operar con Boeing 737-800, ¿sí? que van a ser los lunes, miércoles y viernes, que este es un, 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 pedi un pedido que nos habían eh, solicitado. En lo que es eh, la provincia de Santa Cruz, eh, Buenos Aires, Río Gallegos, eh, nosotros eh, operábamos antiguamente este, 21 frecuencias, esas 21 frecuencias bajaron a 14, eh, nosotros desde mayo vamos a estar sumando tres frecuencias más, llevando a 17 frecuencias semanales y hacia fin de año vamos a volver a las 21 frecuencias semanales. ¿Sí? Eh, y hacia diciembre lo que vamos a hacer es volver a operar la ruta Comodoro-Rivadavia-Río Gallegos, ¿sí? que había sido dado de baja en septiembre de 2017, que también es una ruta muy importante. En el Calafate, ¿sí? que es un destino turístico eh, muy importante, eh, es, Aerolíneas es la única que opera todo el año eh, Calafate, eh, apostamos al, al desarrollo y en la conectividad con eh, Ushuaia y Buenos Aires de forma regular. Y Treleu y Córdoba de modo estacional. Eh, y entonces ahora eh, vamos a programar eh, Bariloche y Calafate como regular. Es decir, se va a mantener durante todo el año. ¿sí? Eh, y durante la temporada alta habrá entre 7 y 9 frecuencias semanales. ¿sí? Y dos frecuencias semanales, eh, miércoles eh, y domingo. En la temporada baja que es entre mayo y septiembre. Eh, en Chubut, eh, el Córdoba Treleu estaba planificado levantar la ruta, digamos, por la planificación que venía de, de la gestión anterior, durante los meses de septiembre a marzo. Con la nueva red garantizamos la conectividad durante este periodo con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos. En Río Negro, eh, estamos, eh, ya anuncié que para la temporada invernal vamos a estar operando el San Pablo Bariloche, que es un vuelo muy importante para atraer turistas de, de Brasil, un vuelo muy, muy atractivo, con dos frecuencias eh, semanales entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Y lo que estamos, lo que estamos a, agregando ahora también es el eh, Mendoza-Bariloche, ¿sí? que es este, o, o, una ruta nueva y tendrá dos frecuencias semanales entre julio y abril, los días eh, martes y sábado. ¿sí? que también es una eh, oferta muy atractiva, eh, obviamente, para el tráfico turista, turístico. En Santa Rosa, en La Pampa, este, nos habían pedido que este, pudiéramos mantener este, los vuelos semanales porque las frecuencias eh, en temporada baja bajaban a cuatro vuelos semanales y entonces para garantizar este, vuelos eh, durante la mayoría de la semana, estamos garantizando seis vuelos semanales a partir de mayo, de manera de mantener una oferta constante eh, durante todo el año. En Mendoza lo mismo estamos haciendo en San Rafael, ¿sí? que estamos asegurando un mínimo de seis frecuencias semanales eh, con incrementos en, en, en temporada alta. En San Juan estamos haciendo un importante incremento que desde mayo se incrementan las frecuencias semanales de 13 a 16 y a partir de julio se ofrecen 19. ¿sí? Acá la idea fundamental en, en, en varios casos que voy a mencionar ahora es tratar de garantizar al menos dos vuelos diarios en muchos de los destinos de manera tal de poder tener la conectividad a la mañana y a la noche, de manera tal de poder hacer un vuelo eh, el, eh, de ir y volver en el día, ¿sí? lo cual beneficia mucho lo que es el tráfico corporativo también. ¿sí? Eh, bueno, en ese sentido vamos a trabajar en San Luis, La Rioja eh, y Catamarca, ¿sí? 
que este, van a pasar de, eh, van a llegar a 10 vuelos semanales y llegarán a 12 vuelos semanales a partir de julio. ¿sí? Eh, en Río Cuarto eh, vamos a eh, tener 6 frecuencias semanales a partir de mayo. Eh, hasta ahora venía operando con 5 frecuencias. ¿sí? En Santiago del Estero hacemos lo, algo parecido a San Luis, La Rioja y Catamarca, que pasamos de 7 a 11 frecuencias semanales para poder asegurar el doble diario ¿sí? que, que, les, que, que les decía. Y la tercera ruta nueva, que es muy importante este, y que va a operar entre octubre y febrero, es la ruta eh, Resistencia a Iguazú con dos frecuencias semanales. ¿sí? que es una ruta muy importante también este, para el tráfico turístico este, y también una ruta solicitada y que, y que creemos que va a dar buenos resultados. ¿Sí? Este es, este, estos son los cambios, después nosotros les vamos a pasar el detalle eh, específico de los cambios que estamos realizando. Y bueno, básicamente lo que apunta es, este, como les decía, a fortalecer el federalismo, a fortalecer las economías regionales, pero también eh, ofrecer un producto que realmente creemos que va a ser muy competitivo, que fortalece mucho lo que es el tráfico doméstico y la oferta de vuelos eh, domésticos de la compañía. Es decir, que creemos que va a ser también un éxito comercial para la, para la compañía. Este, en un mercado de cabotaje que para nosotros es fundamental eh, potenciar eh, y fomentar y que estamos viendo que, que está dando buenos resultados. Esta temporada ha sido una temporada muy buena este, y que estamos complementando con lo que es eh, la regionalización de, de aeroparte, la aeroparque y la, entrada, la, la traída de turistas este, de la región a, al país, que lo que también son consumidores de, de un, del tráfico doméstico a través de las conexiones que se generan eh, en el aeroparque Jorge Newbery. Así que este, creemos que es un producto muy sólido que estamos ofreciendo al mercado, que va a ser muy bien recibido, tanto por, por los turistas argentinos y por, eh, por, el, eh, por el pueblo argentino como por este, los turistas extranjeros. Y es una apuesta fuerte como para este, mejorar este, las alicaídas finanzas de la, de, de la compañía y fortalecerlas eh, en este año, que es un año que, que va a ser duro eh, por todas las este, situaciones que estamos viviendo, este, pero que de a poco vamos poniendo de pie tanto a la compañía como al país. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas, entonces. Buen día, Luis Cáceres para Canal 2 de Jujuy, Jujuy al momento. Eh, quería consultarle respecto de la región del noroeste, en la planificación aparecen las provincias de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y no Jujuy, Salta y Tucumán, que en principio turísticamente tienen más demanda. Mi pregunta es, ¿cuál fue el criterio para seleccionar los destinos y si tuvo alguna influencia el pedido o algún planteo de los gobiernos locales? No. Básicamente, este, eh, lo que te decía, el criterio es poder dotar a aquellos destinos que tienen un nivel menor de, de frecuencias, de al menos dos buenos diarios, estos destinos del, del noroeste, este, tanto Salta como Tucumán, tienen una, digamos, una oferta eh, importante. Eh, esta eh, es un poco nivelar digamos, el, el nivel de oferta entre los distintos destinos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Norberto Dupeso. Nos han pedido que tengamos una sola pregunta, así que, Ministro, hoy lo dejo y le pregunto a Pablo. Pablo, eh, obviamente todo esto es para equilibrar eh, las cuentas de la compañía que no están bien, preguntar si hay alguna visión para cuándo se puede equilibrar, pero fundamentalmente es, eh, ¿ustedes están aportando al tema eh, coronavirus el hecho de que van a devolver el importe o van a reprogramar los vuelos hasta el primero de diciembre, alguien que tenía que viajar a China o a Italia, ¿esta es la información concreta? Eh, lo que estamos haciendo es, estamos lanzando una política que estamos, eh, que estamos anunciando eh, eh, y básicamente lo que estamos haciendo es eh, permitiendo los cambios de, de destino para esos, eh, para esos este, pasajeros que, que tanto eh, viajan desde o hacia este, China o, o Italia, que son las zonas afectadas eh, sin penalidad, es decir, hasta el 30 de noviembre estamos, eh, por ahora hasta el 30 de noviembre, digamos, estamos eh, eh, permitiendo que puedan cambiar los pasajes sin cobrarles una penalidad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Agustina de Aviación Online y quería preguntarte cómo sigue la auditoría del acuerdo de millas de Aerolíneas Plus con el Banco Galicia. 
Bueno, venimos trabajando, hemos encontrado nuevos elementos, seguimos trabajando, estamos trabajando con, el, con lo que es el departamento de auditoría interna de la, de, de la compañía. Este, esa dirección de, de auditoría interna de la compañía depende de la CIGEN, con lo cual cuando esté el informe este, terminado se elevará a la CIGEN y eventualmente a la Oficina Anticorrupción. Buenos días, Delfina Torres Cabreros de La Nación, acá. Bueno, ustedes calcularon un déficit estimado de 570 millones de dólares para este año, según usted dijo en una entrevista. Quería preguntarle puntualmente en este marco qué volumen de asistencia financiera cree que va a necesitar la empresa este año eh, de parte del Tesoro Nacional. Es difícil decirlo porque depende de distintas variables eh, que tienen que ver con la macroeconomía que todavía no están definidas. Lo vamos a tener más claro cuando este, se vote la ley de presupuesto y ahí vamos a tener una claridad mayor acerca de cuáles son las proyecciones macroeconómicas eh, y en función de eso tendremos una idea más clara. En realidad 570 millones de dólares es la pérdida del año pasado, nosotros vamos a trabajar como para reducir digamos, esa pérdida este año este, lo máximo posible, Esta es la, eh, eh, el, eh, todas estas políticas que estamos llevando adelante van en ese sentido, pero digamos que el, eh, la pérdida está en ese orden de magnitud que vamos a intentar reducir este año con todas estas políticas que llevamos adelante y tendremos más claridad este, eh, acerca de cuáles van a ser los números finales en la medida en que eh, tengamos la, la ley de presupuesto y tengamos alguna idea de cuáles será, van a ser la proyección de las variables macroeconómicas para este año. Bueno, a nivel estructural tenemos un panorama acerca de cómo se encuentra eh, Aerolíneas en materia de vuelos y también en materia financiera. A partir de las 13 nos reencontramos en nuestra edición del mediodía.